¿Qué tal? Muy buenos días. Otra vez aquí, escuchando la palabra de Dios y meditando. El día de hoy encontramos un texto en donde es un milagro o dos milagros porque Jesús sana a dos personas que estaban ciegas, que por el camino le van gritando, apiádate de nosotros. Pareciese que fuera un paralelo con el otro milagro cuando Jesús sana a Bartimeo, pero Bartimeo era solamente un ciego que gritaba y que gritaba muy fuerte y que en aquel entonces se acercan dos grupos de personas, uno para callarlo y otro para animarlo. En esta ocasión no, no es Bartimeo. Son dos ciegos que le gritan a Jesús. Sin embargo, pareciese que Jesús no se detiene. Él sigue en su camino, entra a una casa y estos dos ciegos que fueron gritándole por el camino también logran entrar a esta casa. Seguramente le seguían pidiendo esa salud. A lo que Jesús les contesta con una pregunta y la única ocasión en el Evangelio que escuchamos que Jesús hace esta pregunta. No es como la de Bartimeo, ¿qué quieres que haga? No. En esta ocasión Jesús les dice a los ciegos, ¿creen que puedo hacerlo? Pareciese como que en ese momento Jesús dudara de sus poderes. Pareciese que Jesús veía sus limitaciones y que a lo mejor por eso no les contestó por el camino. O que Jesús estaría muy cansado y por eso les pregunta a los hijos, ¿creen que puedo hacerlo? No, no se trata de que Jesús dude quién es Él. Él sabe muy bien quién es Él. Más bien tenemos que ir a la raíz de la palabra enfermo, que en latín es infirmus, que significa el que no está firme. Pareciese que la palabra o la raíz o la idea de la palabra enfermo es aquel que no está firme. Aquel que cuando camina, camina tambaleando. Aquel que está un poco débil. Aquel que flaquea. Aquel que está enfermo. Y la pregunta que Jesús hace es precisamente para darles solidez en su fe. Porque en el Evangelio Jesús termina diciendo que se haga en ustedes conforme a su fe. Pareciese que los que estaban tambaleando en su, en su fe, no, no era Jesús, claro que no, eran ellos. Por eso Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Y pareciese que el día de hoy Jesús nos sigue haciendo esa misma pregunta a ti y a mí. ¿Crees que puedo hacerlo? Fe, hemos dicho que no es solamente creer en Dios. Todo mundo cree en Dios. Fe implica más bien creerle a Él. Y creyéndole a Él es creer que Él es la respuesta. Que Él es el poder. Que Él es la meta. Que Él es lo que estamos buscando. No tambalear en nuestra fe. Para aquellos enfermos, para aquellos ciegos que se acercaban a Jesús... Jesús dejó que siguieran caminando. Dejó que incluso se esforzaran a entrar a la casa. Dejó incluso que escucharan esa pregunta que pudiera ellos confrontarlos y decir, ¿será acaso que es Él el que nos pueda devolver la salud? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que en realidad Jesús es la fuente de la felicidad? ¿Crees que en realidad Jesús es la vida? Es la alegría, es la plenitud. En realidad crees que de Él procede todo bien y que Él es el único quien puede saciar tu corazón. Porque si lo crees, entonces créele, confía en Él, únete a Él, acéptalo, búscalo. No podemos decir que creemos en Él y que le creemos si no leemos la Biblia. No podemos decir que sí creemos en Él cuando estamos tambaleando en nuestra fe. Pareciese que, que tenemos que escuchar el Evangelio de ayer. El que construye sobre roca. ¿Crees o estás tambaleando? ¿Crees? Entonces búscalo. Síguelo. Porque se hará conforme tú has creído. Esto no es una receta para tener milagros gratis de Dios, no. Porque cuando en realidad crees, cuando en realidad tu corazón está adherido a Jesús, 
nada te separa del amor de Él. San Pablo lo dirá, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la muerte, ¿qué nos separará del amor que Dios nos tiene? Claro, cuando ya has experimentado ese amor, esa experiencia de Dios, nada te tumba porque estás firme. Aún en la enfermedad, estás firme. Pero cuando no tienes la experiencia de Dios, tambaleas. Y ahí es donde nosotros nos preguntaremos, ¿en verdad creo que Jesús es la respuesta? ¿En verdad creo que la oración es la respuesta? El enfermo, o más bien los milagros que Jesús hace, no tienen otra, otra razón que mostrarnos que Él es la vida. Pero aún, aunque Jesús te sanara, aún, aunque Jesús hiciera que te sacaras la lotería, aún, aunque Jesús te concediera en este momento tener lo que quisieras y lo que le estás pidiendo, aún aunque Él te sanara milagrosamente. Un día tenemos que contemplar la muerte cara a cara. Y entonces ahí quizás volvamos a escuchar que Jesús nos diga, ¿crees que soy la vida? ¿Crees que soy la respuesta? Y quizás nosotros le tenemos que decir, sí, Señor. Y tendremos que dar un paso de fe entrando a ese umbral. Lázaro. El hijo de la viuda de Naim. Estos ciegos un día volvieron a cerrar sus ojos. Pero seguramente su fe ya no tan valió. Ellos estaban firmes porque supieron en su corazón que Jesús lo hizo y puede volver a hacerlo. Y nuestra meta, nuestra razón de vivir, el, el impulso de nuestra vida no está aquí. Está mucho más allá. Por eso le tenemos que decir a Jesús, sí, yo creo en ti. Y en este tiempo de Adviento en que nos estamos preparando para el encuentro definitivo, que un día lo tendremos viéndolo a Él cara a cara, cuando ya no habrá nada material que nos impida llegar a ese encuentro, entonces ahí será cuando ya no tambaleemos y digamos, sí, tú fuiste, tú eres y tú serás Siempre el mismo. En este tiempo de Adviento, esta pregunta debe resonar en nuestros corazones. ¿En verdad creemos que Él es el Hijo de Dios? ¿En verdad creemos que Él se encarnó en María hace casi dos mil años? ¿En verdad creemos que Él vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos? ¿En verdad creemos que Él es la fuente de nuestra alegría, de nuestra vida? Entonces demos el paso en fe. Y no solamente creamos en Dios, sino que creámosle a Él. Y para eso, hagamos oración, escuchemos su palabra y vivámosla amándonos unos a otros. Y este Dios, el Dios de los milagros, el Dios que sana, pero mucho más que todo eso, el Dios que es fiel, el Dios que se nos revela, el Dios que quiere saciar nuestra vida desde lo más profundo, que sea Él. Quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y tú crees en Dios? Entonces, ¿tú le crees a Dios, cierto? Entonces, ¿tú lees la palabra de Dios, cierto? Entonces, ¿tú haces oración, cierto? Entonces, ¿tú no vives estresado porque confías en Él, cierto? Entonces, ¿tú no tambaleas? Porque quien cree en Dios está firme, está de pie. Creamos en Dios, creámosle a Él y estemos firmes en nuestras convicciones. Que tengas un excelente día.